അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഡീഫോമിംഗ് എ ബോഡി നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ കൺസിഡർ എ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് യങ്സ് മോഡലസ് വൈ ഫിക്സഡ് അറ്റ് അപ്പർ എൻഡ് ലെറ്റ് എ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ വി ഹാവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ബൈ എ എൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് യങ്സ് മോഡലസ് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എൽ ആണ് അങ്ങനെ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൈ എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ സ്ട്രക്ചറിങ് ദ വയർ ത്രൂ ലെങ്ത്ത് ഡി എൽ അതാണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി എൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡി എൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി വോളിയം സ്ട്രെയിനിലായാലും ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിനിലായാലും ഡി ഡബ്ല്യു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അത് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ഡെറിവേഷനാണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൺ ബൈ ടു ടൂവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ പിന്നെ ഇൻ ടു എൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തും എൽ എൽ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുവാണ് അങ്ങനെ വൺ ബൈ ടു എഫ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ട്രക്ചറിങ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹാഫ് സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് യങ് സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അതുപോലെ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയുടെ വോളിയം വി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കെ ഈക്വൽ ടു പി വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഡി ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് വരുന്നത് എഫ് ഡി എക്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഡബ്ല്യു കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പി ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പ്രഷർ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഇതെന്തിനോട് ഈക്വലാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ലോവർ ഫേസ് സി ഡിയിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ തീറ്റ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ എൽ അല്ലേ അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൽ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ പിന്നെ തീറ്റ ഡീലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇവിടുത്തെ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എൽ ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എഫ് എൽ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് എന്ത് പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു സെയിം സംഭവത്തിലോട്
capital L divided by L into small d divided by capital D. Then you will get L and capital D. You can get this as well. This is the theoretical limits of Poisson's ratio. This is the theoretical limits of Poisson's ratio. This is the theoretical limits of Poisson's ratio. அது நம்மல கூடுதலாயிட்டு மன்சிலாக்க நேக்ஸ்ட வெருந்ன ஒரு பாகத்தான போ இவ்வட y equal to 3k into 1 minus 2 sigma அது வல y equal to 2n into 1 plus sigma 3k into 1 minus 2 sigma equal to 2n into 1 plus sigma இத்திரையானை இந்த theoretical limits இது காணாண்டன் படிக்கே செல்ப்பா நாம் நடத்து சோதிக்காம் பின்ன நமனி சிக்ம போஸ்டிவ அவுகானங்கு right hand side போஸ்டிவ இருக்கியும் அது ஓல left hand side போஸ்டிவ இருக்கியும் இனி 1 greater than 2 sigma அது ஓல 1 by 2 greater than sigma அங்கனி ஆணங்கு sigma அந்து வரையினது 1 by 2 நே கலும் வில்லிய value இருக்கியும் அல்லா சரிய value இருக்கியும் sigma அந்து வரையினது 0.5 நே கலம் சரிய value இருக்கியும் இந்த Vocês சிக்மானுக்கப் பாரைந்தது constant ஆனு these constants are depend on each other இது எல்லாதும் அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் depend செய்து இருக்கின்ன சம்போங்களானு அப்போ இதின்டை depend செய்து ஒரும் இந்தின்டை relations ஆனு நம்மல் next time நோக்காம் போன்னது relation between y, k and sigma let us consider a cube whose sides each of length l are parallel to 3 coordinate axis y, x, y, z Let a uniform normal stress P be applied over its surface. போ இவ்வட இதின்டே Y, K, Sigma, தமிலில் relations ஆனு நம்டுடத்த ஜோதிக்கினது. இதக்கு ஜிஸ்டு நம்மல புடுதலாயிட்டும் நான் equations மாத்ரம் படிக்கியானானு வரையுள்ளும். இதின்டே equations, last equations மாத்ரம் அனுதில் படிக்கின்ட அவச்சிலும் அல்லாண்டு E derivations மொத்தம் படிக்கினன் அல்லைங்கு இந்த relations இந்த அவறு equations மாத்திராயிட்டு வடிக்கா இயரு equations இந்து வரையின்னது ஆனு நம்மலு வட theoretical limits of poisons ratio இந்து வரண்டு படிச்சிட்டில்லே அவறு சம்போம் y, k அது ஒல sigma தமலுல் relation ஆனு நம்மல theoretical limitsல் படிச்சிட்டில்லது firstத்த y equal to 3k into 1 minus 2 sigma அது வரையின்னது அது ஒல relation between y, n and sigma அது வரையின்னது ஆ 2n into 1 plus sigma அனு வரையின்ன நம்மலு தியரிச்சிக்கல் இதில் படிச்சிலே அடுத்தது k யும் n யும் sigma இந்த அமிலல்ல relation இதில் கொர்ச்சும் உண்டு வில்தாக்கி கொடுத்துவிட்டு அப்பு செரிக்கு இங்கன படிச்சாலும் அதி sigma equal to 3k minus 2n divided by 6k plus 2n இத்திரையும் படிச்சாம் அதி இம் உன்ன equations மாத்திரும் அனு நமக்குதில் மேனைட்டு படிக்கண்ட அட்தது ஒரு important ஐட்டலா சம்போனு twisting couple on a cylinder consider a solid cylinder of length L and radius R be fixed at its upper end and a couple be applied to its lower end in a plane perpendicular to its length such as twisted through an angle theta போடு ஒரு solid cylinder உண்டு அல்லங்கு ஒரு wire இப்பது இந்த லங்க்தும் பார் இந்த எல்லும் radiusனும் வரையினது ஆரும் ஐட்டு upper endல் fix செய்திர் வேச்சிதுக்கியா இருக்கியும் lower endல் ஒரு plane perpendicular இந்த லங்க்து இந்த அது angle அது திரியின் angle நும் பரையினது தீட்டையானு it is due to elasticity of material restoring couple is developed which opposes the twisting couple applied at equilibrium these two are equal and opposite equilibrium அவுந்த டாய்மில் இதிரண்டும் equalும் oppostும் item ஆரும் இயரு சம்போன் நீங்கள் படிக்கிம் போக கொர்ச்சியும் points ஆக்கிட்டு படிக்கியானாயிட்டு நோக்கா தயிருக்கின் கொர்ச்சும் கூடியும் நல்ல சம்போம் இதின்ட derivations அல்லைங்க derivation உன்ன நீங்கள் படிக்கின்டாவு சில்லியா இது இங்கன This angle is proportional to the distance of cross section from upper end and is called 
ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫ്രം അപ്പർ എൻഡ് അപ്പർ എൻഡിൽ നിന്നുമുള്ള ആ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈക്കിൾ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫിഗർ എന്തായാലും നമ്മൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ഫൈ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഷിയർ ആംഗിളായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഷിയർ ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഷിയർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് വായിച്ച് നോക്കാം ഈ ട്വിസ്റ്റഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ഓണ സിലിണ്ടറില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻ ടു എൽ ബൈ എക്സ് തീറ്റ അതിലുള്ള ഓരോ സംഭവങ്ങളും എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാരണം ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് എല്ല് ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിജിഡ് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ആണ് എക്സ് റേഡിയസ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ കപ്പിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ട്വിസ്റ്റ് അത് സി ഈക്വൽ ടു പൈ എൻ ആർ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എൽ ഇതും മെയിനായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റിംഗ് കപ്പിൾ ഓൺ എ സിലിണ്ടർ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ഈ ടോർഷൻ പെൻഡലൊക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെയാണ് കുറച്ച് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ സ്റ്റേയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇവിടെ